Questão Enem 2016. Os feromônios são substâncias utilizadas na comunicação entre indivíduos de uma espécie. O primeiro feromônio utilizado de um inseto foi o bombicol, substância produzida pela mariposa do bicho da seda. Então você tem aí a estrutura do bombicol. O uso de feromônios em ações de controle de insetos praga está de acordo com o um modelo preconizado para a agricultura do futuro. São agentes altamente específicos e seus compostos químicos podem ser empregados em determinados cultivos, conforme ilustrado no quadro. Você tem aí um quadro com a substância, com o inseto e com o tipo de cultivo. Considerando essas estruturas químicas, o tipo de esterizomeria apresentada pelo bombicol e também apresentada pelo feromônio utilizado no controle de inseto é? Então, uma questão é nem sobre isomeria, mais especificamente sobre esterizomeria. A isomeria pode ser dividida em algumas, em algumas partes. Primeiro, a isomeria constitucional, antigamente chamada de isomeria plana. Segundo, a esterizomeria. A esterizomeria se divide em duas partes. A esterizomeria cistrans, antigamente chamada de isomeria geométrica, e a esterizomeria óptica, ou esterizomeria óptica, que é aquela que tem carbono quiral, ou carbono assimétrico, ou carbono estereogênico tetraédrico, que é o carbono que tem quatro ligantes diferentes. Então, se é uma questão de esterizomeria, mais especificamente de esterizomeria cistrans, porque tem também a esterizomeria ótica. Vamos dar uma olhada aqui na estrutura do bombicol. O bombicol é esse composto com uma cadeia carbônica bem longa, é um álcool, a hidroxila está ligada a um carbono saturado, a um carbono com hibridação sp3, e ele tem aqui, já na parte final da sua cadeia, duas ligações duplas. Essas ligações duplas poderão indicar a presença de esterizomeria do tipo cistrans. Qual é a condição para que um composto tenha esterizomeria do tipo cistrans? Ou ele ter dupla ligação, ou ele ter um, uma cadeia cíclica. Por exemplo, se o composto tiver dupla ligação, esses ligantes A e B têm que ser diferentes, e esses ligantes X e Y também tem que ser diferentes. Então, cada carbono da dupla ligação tem que ter ligantes diferentes. Cada carbono da dupla ligação tem que ter ligantes diferentes. Se o composto for cíclico, pode ser um ciclopropano, um ciclobutano, um ciclopentano, um ciclohexano. Vamos colocar aqui um ciclobutano. No ciclobutano, eu também tenho aqui dois ligantes diferentes nesse carbono, carbono tem que ter quatro ligações, e aí a mesma condição, esse grupo A e o grupo B, eles precisam ser diferentes, da mesma forma, esse grupo X e o grupo Y, eles precisam ser diferentes. Então, existe isomeria cis-trans em compostos com dupla ligação, e existe isomeria cis-trans em compostos cíclicos, ok? Alexandre, você falou no outro tipo de esterizomeria, que é a esterizomeria ótica. Muito bem. Na esterizomeria ótica, nós temos que ter um carbono com quatro ligantes diferentes. Que eu vou chamar aqui de X, Y, Z e W. A gente costuma representar esse carbono, chamado de carbono assimétrico, ou carbono quiral, ou carbono estereogênico tetraédrico, a gente geralmente coloca um asterisco para indicar os carbonos quirais. Esses quatro grupos são diferentes. Eu coloquei aí a molécula em sua forma tridimensional. Esses traços significam que a ligação está no plano da lousa. Essa cunha cheia significa que a ligação está para frente do plano da lousa. E essa cunha tracejada, que eu coloquei aqui, ó, significa que a ligação está para dentro do plano da lousa. ok? Então, aqui são os dois tipos de esterizomeria. Esterizomeria esterizomeria cistrans e esterizomeria ótica. Esse composto tem esterizomeria cistrans, observe. Essa dupla ligação, aqui tem um hidrogênio que não foi colocado, aqui também tem um hidrogênio que não foi colocado.
Por que, que eu coloquei os hidrogênios para cima e não para baixo? Porque já tinha uma ligação para baixo, eu tenho que colocar o hidrogênio para cima. Já tinha uma ligação para baixo, eu tenho que colocar o hidrogênio para cima. Essa dupla, ela é cis ou trans? Como é que você faz? Você passa aqui, ó, um plano imaginário, pegando os dois carbonos da dupla ligação. E aí você olha, os dois hidrogênios, que são grupos iguais, eles estão do mesmo lado? Sim. Então, essa dupla é uma dupla cis. Se os dois hidrogênios estivessem para lados opostos em relação a esse plano imaginário traçado aí com o pincel vermelho, você diria que aquela dupla seria uma dupla trans. Se você entendeu, me ajuda a dizer agora essa outra dupla. E veja que os dois grupos são diferentes. Aqui é hidrogênio, aqui é um grupo bem maior. Aqui é hidrogênio e aqui é um grupo bem maior. Então, em, ligado em cada carbono, tem dois grupos diferentes. Se os grupos forem iguais, não tem isomeria cis-trans. Se a ligação está para cima... Eu coloco o hidrogênio para baixo. Se a ligação está para cima, eu coloco o hidrogênio para baixo. Do mesmo jeito, se eu traçar aqui um plano imaginário com o um pincel vermelho, os dois hidrogênios ficam do mesmo lado desse plano. Então, essa dupla também é uma dupla cis. Então, qual é o tipo de isomeria presente no bombicol? É a isomeria cis-trans antigamente chamada de isomeria geométrica. Ok. Então, nós temos que procurar agora, dentre essas cinco substâncias que estão aí, qual é a substância que também tem isomeria cis-trans. Será que essa primeira substância é presente nesse citófilos SPP, que está presente no cultivo do milho, pode ser utilizado no cultivo do milho? Nós temos aqui uma dupla, mas não é entre carbonos, é a dupla da carbonilha, C dupla O. Isso é uma função orgânica cetona. Aqui nós temos uma cetona e um álcool. É uma função mista, um composto que tem duas funções orgânicas diferentes. Esse composto não tem isomeria cis-trans porque ele não tem dupla ligação entre carbonos e cada ligante da dupla ser diferente. Esse composto tem isomeria ótica. Por quê? Ó? Porque tem aqui um carbono quiral. Observe quais são os quatro ligantes diferentes. Nós temos aqui ó, um grupo com dois carbonos, que seria, o car que seria o grupo etil, a hidroxila, tem esse grupo da direita e tem um outro ligante que não está sendo mostrado aí, que é o hidrogênio. Como é que eu sei que está faltando o um hidrogênio? Porque tem que ter quatro ligações cada carbono. Como só tinha três, está faltando o um hidrogênio. Esse composto tem também outro carbono quiral, que é esse carbono aqui. Ó. Por que, que eu sei que ele é quiral? Aqui é um metil, esse tracinho significa CH3. Tem esse grupo da direita, que é a cetona. Tem esse grupo da esquerda, que tem um álcool. E tem um hidrogênio, que não está sendo mostrado. Então, esse primeiro composto do do citófilos SPP, ele tem dois carbonos quirais. Então, eu vou colocar aqui o tipo de isomeria, criar uma, uma nova coluna aqui e vou colocar o tipo de isomeria. Qual é o tipo de isomeria presente nesse primeiro composto? Isomeria ótica, ok? Primeiro composto não tem isomeria cis-trans, ele tem isomeria ótica porque ele tem carbono Quiral, que é um carbono que tem quatro ligantes diferentes. Vamos para esse segundo composto que está presente, que, que pode ser utilizado na cana-de-açúcar, e o inseto é o mig migdolos frianos. Ele também não tem dupla ligação entre carbonos, ó, ele tem uma C dupla O, que não é de cetona, isso é uma função orgânica chamada amida, C dupla O N é uma amida, mas ele tem um carbono quiral aqui, ó. Tem um hidrogênio, tem um CH3, tem um etil e tem a parte esquerda. Então, ele tem quatro ligantes diferentes. Esse composto ali, ele também tem isomeria ótica, não tem isomeria cis-trans. Então, vamos aproveitar para indicar as funções orgânicas, né? Aqui nós temos uma cetona e aqui nós temos um álcool. Já no segundo composto, nós temos a função amida. Alexandre, esse terceiro composto aqui, ele tem dupla ligação entre carbonos. Será que ele vai ter isomeria cis-trans? Vamos verificar. Ele está presente aí no inseto Antonomus rubi e o cultivo é o morango. Vamos começar com essa dupla aqui. Lembre-se que aqui é um carbono, aqui é outro carbono. O que é esse tracinho? CH3. O que é esse tracinho? CH3. Pessoal, esse carbono aqui tem dois ligantes iguais. Não são dois ligantes diferentes. Então, se um dos carbonos tem dois ligantes iguais, esse composto não tem isomeria cis-trans por causa dessa dupla. Essa dupla nem é cis, 
nem é trans. Não tem isomeria cis trans. E essa daqui, Alexandre? Nesse carbono de cá, ó, tem um CH3 e essa parte de cima que é diferente. Tudo bem, aqui está diferente. Mas aqui é um carbono. E o que é que está ligado nele que não está sendo mostrado? Um hidrogênio e outro hidrogênio, que são iguais. Então, esse composto aqui tem duas duplas ligações, mas ele não tem isomeria cis trans. Ele teria isomeria constitucional, que aí eu poderia mudar a posição da hidroxila, já seria uma isomeria de posição, poderia mudar a cadeia, seria isomeria de cadeia e por aí vai. Então, ele não tem esterisomeria. Nem esterisomeria cis trans, ah, mas ele tem esterisomeria ótica. Tem sim, porque eu estou vendo aqui um carbono quiral. Tá vendo? Esse carbono tem quatro ligantes diferentes. Esse grupo, que tem a hidroxila, esse grupo, bem grande, esse grupo de baixo e esse grupo de cima, que é o hidrogênio. Então, esse composto ele tem isomeria constitucional, sem dúvida, que é a isomeria plana, mas já que a questão só trata de esterisomeria, vamos falar só de esterisomeria ótica ou cis-trans. Tem esterisomeria cis-trans? Não tem. Tem esterisomeria ótica? Tem. Esse composto tem esterisomeria ótica porque ele tem um carbono quiral, que é um carbono com quatro ligantes diferentes. É o único carbono que tem quatro ligantes diferentes. É isso daí. Um carbono com dupla nunca pode ser carbono quiral, porque um carbono quiral só pode ter ligações simples, já que ele tem que ter quatro ligantes diferentes. Então, até agora, ainda não encontramos um composto que tem isomeria cis-trans, como o bombicol. E esse próximo composto? Ora, ele, ele é um álcool, é um álcool, do mesmo jeito do bombicol, mas ele não tem ligação dupla entre carbonos. É um composto que tem a cadeia carbônica saturada, enquanto a do bombicol é uma cadeia carbônica insaturada. Então, como esse, carbono só, esse composto só tem ligações simples entre carbonos, ele não tem isomeria cis-trans. E não tem isomeria ótica também não. Porque todos os carbonos aqui, ó, três hidrogênios, dois hidrogênios, dois hidrogênios, dois hidrogênios, CH2, 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 CH2. Então, cada carbono desse tem dois ou três hidrogênios, que é o CH3 aqui da ponta. Então, se tem dois grupos iguais, ele não pode ser um carbono quiral. Aí sim, esse composto aqui, ele não tem esterisomeria. Nem ótica, nem cis-trans. Ele teria isomeria constitucional. Eu poderia mudar a posição da hidroxila, a cadeia normal poderia fazer uma cadeia ramificada, etc. Ok? Então, não tem nem esterisomeria ótica, nem cis-trans. Ele só teria, esterisomeria, só teria isomeria constitucional, que não é um tipo de esterisomeria. Só sobrou aí o último composto, presente aí no inseto escro, escrobipal puloides absoluta no cultivo do tomate. Será que ele tem isomeria cis trans? Vamos lá. Se, esse, se essa ligação está para baixo, eu acrescento um hidrogênio para cima. Se essa ligação está para baixo, eu acrescento um hidrogênio para cima. Veja que cada carbono desse tem dois grupos diferentes. Ó. E os hidrogênios estão para o mesmo lado da dupla ligação. Essa dupla ligação é uma dupla ligação cis. Ó. Se você passar aqui um plano... Você vai ver que os dois hidrogênios estão do mesmo lado. Aqui do mesmo jeito, nessa outra dupla. Está para baixo, eu boto o hidrogênio para cima. Ligação para baixo, eu acrescento o hidrogênio para cima. De novo, se eu traçar um plano aqui, ó, os dois hidrogênios ficam para o mesmo lado. Então, uma dupla cis. Bastava ter uma dupla cis ou trans, que a isomeria já é cis trans. ok? Que tipo de isomeria esse composto tem se só tivesse essa dupla? Isomeria cis-trans. E aí, nessa isomeria cis-trans, a dupla ligação é cis. A gente chama de configuração. A configuração dela é cis. Essa outra também é cis. Beleza, já, já, já vimos qual é a resposta. Enquanto esse não tem esterisomeria, esse daqui tem esterisomeria cis-trans. Ok? Já sabemos aí que é esse composto que pode ser utilizado no cultivo do tomate. Mas ele tem outra dupla aqui, ó, e essa outra dupla é muito legal, porque ó, se essa ligação está para baixo, eu acrescento um hidrogênio para cima. Se essa ligação está para cima, eu acrescento um hidrogênio para baixo. Eu traço um plano, vou traçar aqui com o um pincel vermelho, pegando os dois carbonos da dupla. Em relação a esse plano, os dois hidrogênios estão do mesmo lado? Cis. Então, de lados opostos, então essa dupla aqui é uma dupla o quê? 
trans, ok? Então, esse composto tem três duplas, duas delas são cis e uma é trans. Repito, não precisava ter cis e trans no mesmo composto para ter isomeria cis-trans. Se só tivesse essa dupla, qual é o tipo de isomeria presente? Isomeria cis-trans. Se só tivesse essa dupla, qual era o tipo de isomeria presente? Cis-trans. Ok? Para ter isomeria cis-trans, basta que tenha uma dupla ligação, ou cis ou trans, não precisa ter uma cis e uma trans, ok? Coincidentemente, nesse composto, ele tanto tem duplas ligações com configuração cis, como também tem duplas ligações com configuração trans, ok? Beleza? Então, a gente marca a letra E de Eva, exatamente esse inseto que tem um composto que também tem isomeria cis-trans, da mesma forma do bombicol. E tem marcado, nessa prova que eu estou utilizando como referência, prova amarela de 2016, item E de Eva. Música